Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, um, video. Oggi video un po' diverso dal solito, prima volta che porto un video sul canale di uh, questo genere. Comunque questo è il completino di Shein, veramente veramente bellissimo, vi giuro mi piace da morire, super elegante, dietro lascia la schiena scoperta, ma... Veramente, veramente, super super carino. <ride> allora, oggi video un po' diverso dal solito, perché voglio parlarvi di... Uh, in realtà stavo pensando a 5 prodotti, ma in realtà ne ho trovati anche un po' di più, ce ne sono anche tanti altri, che ho già terminato, magari in un prossimo video ve ne parlerò. Uh, mettiamo 5 prodotti che ho comprato per colpa degli influencer. Per colpa, uh, diciamo che mi sono fidata, ok, loro uh, hanno sponsorizzato questi prodotti, ragazze, fanno letteralmente pena, o comunque non sono così validi come loro hanno fatto credere per il prezzo che hanno. Partiamo subito dal primo acquisto, anzi, uh, scusate, dall'ultimo acquisto che ho fatto, non è un prodotto beauty, è un accessorio e sto parlando del rasoio Flare. Allora, avevo molte aspettative su questo rasoio, uh, vi devo dire la verità. Ne avevo veramente, veramente tante, mi piaceva il concept, l'azienda, eccetera, eccetera. Ma ragazze, allora, prima di tutto, uh, comodità zero perché è pesante, è molto pesante, se voi dovete andare, e che io non mi depilo neanche tutto il corpo, perché comunque braccia e gambe, io mi faccio la ceretta, però per dirvi, dovete depilarvi le scelle o la zona dell'inguine, è scomodo, perché si bagna con l'acqua e qui è scivoloso, non ha nessuna parte che fa grip, vi giuro, è scomodissimo, dovete tenerlo stretto e poi così è pesante, cioè vi inizia a far male la mano non è che dico che è un macigno eh, però è scomodo in confronto a eh, rasoi va bene di plastica per carità qua si parla di eh, eh, vegano si parla di eco friendly quindi ok più sostenibile però ho capito ma persone che magari si depilano tutti i giorni diventa scomodo per me, che mi depilo appunto solo la zona del limite, la zona scelle, è scomodissimo, è veramente, veramente scomodo. Altra cosa, a parte la pesantezza, a parte che non fa grip, quindi dovete tenerlo per forza, se no vi scivola, è pesante, perché vi giuro comunque, cioè, è bello pesantino, dopo un po' la mano vi dà fastidio. E... Allora cosa che nei video fanno vedere super lubrificante super oleoso uh, super gela gelato super gelatinoso no, la prima volta sì, la prima volta vi giuro vi lascia tanto di quel gel lubrificante che è una roba sua perché vi scivola proprio dopo basta è solo il primo strato che è così dopo zero non ha niente, quindi deduco che i video siano fatti solo la prima volta la prima volta perdo un sacco di questo gel lubrificante poi magari fatemi sapere voi la vostra esperienza però per me è un no cioè 20 euro <ride> buttati proprio nel, nel butter buttati ma buttati buttati adesso sto cercando di rivenderlo ovviamente non con questa testina ma con quell'altra testina nuova chiusa sto cercando di rivenderlo perché comunque cioè, sono 20 euro buttati bene o male ok sono 20 euro non sono di più però comunque anche 20 euro fanno la loro parte e non, non lubrifica ok dopo la prima volta non lubrifica più non taglia i peli ma taglia la pelle uh, usato delicatamente usato solo con acqua usato col sapone ho provato tutti i modi nelle scelle ho dei micro taglietti non mi era mai successo prima mi sono scelti tipo dei brufoletti ok che non mi sono neanche accorta di vero si è accorta appunto il mio compagno mi fa ma hai un sacco di brufoletti sotto le scelle e non mi era mai successo in boh quanti sono boh quanti anni sono che, che mi depilo tipo 15 anni no 15 anni no adesso però 
dieci anni, dieci anni, dieci anni che mi depilo, ma è successo. Quindi, <ride> dico io, boh, se non mi è mai successo prima e ora mi succede con questo, non lo so. Però fatemi sapere appunto le vostre esperienze, ma per me questo è un flop allucinante, sponsorizzato, comprato e buttato, proprio una roba oscena, mai più nella vita. E più se mi succedono queste cose e più mi passa la voglia di non fidarmi, perché per carità magari tanta gente si trova bene, però di iniziare magari a dubitare leggermente di più, fare più domande... Boh, informarmi meglio che vedo il prodotto sponsorizzato una, due, tre volte e lo compro. No, basta, devo smettere di fare così perché sennò continuo a buttare sempre solo soldi e poi l'unica che rimane mm, sono io. Quindi super super flop, non ve lo consiglio neanche per scherzo. Altro prodotto uh, che ho visto super eclamante, eclatato, super... Super diventato virale Sol de Janeiro Sol de Janeiro il Bon Dia Bright allora appena li ho usati ero innamoratissima di questi prodotti vi giuro subito puff, per quello le prime impressioni non è da prenderle proprio sul serio allora il prodotto il profumo di per sé del prodotto mi piace perché comunque è un, prodotto, è un profumo delicato molto molto buono Uh, non rimane sulla pelle tantissimo, dopo che l'ho usato per più di un mese. Non rimane sulla pelle. Non ho visto nessun effetto. Questo dice che appunto è con gli acidi della frutta. Quindi andrà a... Dovrebbe andare a uh, illuminare di più la pelle. Prendete sempre con le pinze quello che dice il claim. Però sinceramente andare a spendere... Io dico rapporto qualità prezzo, ok? Perché andare a spendere anche uh, 10 euro per una mini taglia di bagno doccia del genere, che la più grande costa quasi 17 o 20 euro, vale la pena? No, per me no, non ne vale la pena. Poi se avete soldi da buttare, cioè non da buttare, se avete soldi da spendere, ben venga, comunque è un prodotto con un buon profumo che non dura sulla pelle, vi dico questo, e non ho notato nessun effetto illuminante, nessun effetto che um, mi, boh, mi faccia vedere la pelle più, più sana, dall'aspetto più, più lucido, comunque più luminoso, cosa che invece ottengo con uno scrub salino normale o con un guanto che assa. Quindi per me ha senso andare a spendere soldi per questo prodotto? No. Non più, ho provato, bene, basta, però io non ve lo consiglio. Costa tanto e comunque potete andare a usare un guantino scrabbante o oh, scrub semplicissimo eh, della Geomar, sì, oppure tantissimi altri scrub, anche quello dell'equilibrio, molto molto buono, costano la metà, sì, anche di meno, e, e fanno il loro lavoro, veramente, questo invece no. Eh, poi non ha questo profumo super che dite wow mi rimane sulla pelle per tutto il giorno no appena esco dalla doccia ma va via il profumo <ride> quindi comunque anche questo io non ve lo consiglio come sinceramente non vi consiglio neanche la crema la crema buon profumo corposa si assorbe subito ok quindi queste sono note comunque positive ma poi durante tutto il mese di utilizzo non ho notato una pelle più elastica, più idratata, più levigata, se così possiamo dire, comunque è un prodotto cosmetico, non è che va a fare miracoli, anzi. Però ci sono moltissime altre creme normali che diciamo fanno il loro dovere e costano molto molto meno. Questa qua io non lo so, magari in estate non, non avrete potuto usare nel periodo estivo, però diciamo che comunque è meglio usarla nel periodo estivo ma boh non, non, mi ha fatto, non mi ha fatto impazzire io comunque per 24 euro di crema corpo non ve la consiglio nel senso ci sono molte creme migliori più performanti di questa qua che costano anche meno quindi io comunque <ride> non ve la consiglio poi 
Passiamo al make-up. Allora, prendo un brand intanto in particolare dove ho provato moltissimi, moltissimi prodotti. Ok, ma intanto vi mostro le palette. Perché non solo tre qua? C'è più così? Vabbè. Comunque parliamo di Charlotte Tilbury. Allora, Charlotte Tilbury una volta era un brand abbastanza sconosciuto, ok? Negli ultimi anni, dopo la quarantena, è diventato pum! C'è stato un boom di Charlotte Tilbury su YouTube ovunque, ma adesso se ne parla già meno. Uh, però nell'anno della quarantena, quindi 2020-2021, c'è stato veramente un boom pazzesco. E io lì ho comprato tantissimo, ho comprato quasi tutto lì, perché poi negli anni successivi non ho preso più niente, no. Negli ultimi due anni di Charlotte Tilbury non ho preso veramente quasi più niente. Allora, l'unico prodotto che mi piace di Charlotte Tilbury che continuerò a ricomprare è l'Olido Flawless Filter. Che comunque mi piace, costa tanto perché costa 40 euro, quindi se magari trovo anche un dupe magari lo abbandono anche quello. Um, è un prodotto comunque illuminante, buono, performante, non fa strisce di, uff, di brillantini e mi piace, però... Adesso parliamo un po' dei flop di Charlotte Tilbury per quanto mi riguarda, ovviamente queste sono tutte espressioni, eh, espressioni impressioni personali, quindi prendetele con le pinze, ok? Io vi dico solo la mia esperienza, come mi sono trovata, però non vuol dire che questo debba succedere anche a voi. Prima palette che proprio mi ha fatto più inorridire è questa qua, questa palettina qui, che è la Instant Look in a Palette Gorgeous Glowing Beauty, è... Questo, uh, non, mm, eh, vabbè. ha uno specchio gigante e poi ha queste polveri qui. Abbiamo tre ombretti con la classica numerazione di Charlotte, quindi 1, 2, 3, anche se al contrario, 1, 2, 3. Abbiamo una polvere illuminante, abbiamo un bronzer, abbiamo due blush. Allora, per... 70 euro, 65 euro che l'ho pagata mai più nella vita mai mai più va bene che Charlotte Tilbury ha un concept comunque naturale semplice, non ha un concept come molte altre aziende tipo Anastasia Beverly Hills Too Faced, sono proprio brand diversi però ragazze cioè, delle colorazioni del genere ok Va bene, possono anche piacere perché a me comunque piacciono, ma l'importante è che siano coprenti, che scrivano. Invece sono andata a pagare 60 euro questa palette che l'illuminante è una roba oscena. L'illuminante è una strisciata bianca, opaca, che fa schifo. Il blush idem è troppo luminoso perché a pori lascia fissare. Bronzer, troppo aranciato. Gli ombretti... Questo fa macchia, opacco, fa macchia da morire. Questo è un colore, boh, marroncino, un po' shimmer, ma niente di che, si perde subito lo shimmer. Questo è l'unico colore illuminante decente. Quindi, 60 euro per una palette del genere, li rispenderei? Ovvio che no. È stato sponsorizzato, l'ho comprato e non l'ho buttato, sto cercando di venderlo comunque, uh, perché alla fine l'ho usata poche volte quindi sto vendendo veramente a pochissimo e ovviamente non andrei mai a vendere a 50 euro una palette del genere e io non, ha, non ve la consiglio e no cioè per niente mi ha fatto schifo totale idem con patate per le mini le luxury 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 palette di charlotte queste qui Qua ne ho tre, in realtà ne ho quattro, non so dove sia l'altra. Anche queste, 50 euro l'una. Ne ho quattro, ok? Ho speso 200 euro per queste palettine inutili. 200 euro. Sono queste cose che a me fanno arrabbiare proprio nell'animo. Uh, perché, ok, il make-up eh, non è uguale per tutti, siamo tutti diversi, per carità di Dio, non voglio dire, non voglio dire questo, però... Uh, voglio dirvi più che altro che quando vedete un prodotto sponsorizzato prima informatevi 
fate magari più domande, fate più ricerche, magari cercate di vedere se conoscete qualcuno che ha già questi prodotti, fateli, fateveli magari prestare, provateli, andate in un negozio Sephora, anche se Sephora non è rivenduto, cioè Charlotte Tilbury non lo trovate nei negozi, credo, forse solo a Milano, non lo so, ma provate proprio contatto, io questi li ho acquistati sul sito ufficiale di Charlotte, non fate come me che appena il prodotto veniva sponsorizzato io correvo e lo compravo. <ride> Perché quello che viene pubblicizzato non è oro, ok? Non è legge. E, e io sono la, <ride> la prova esistenziale, cioè io ho fatto prova su me stessa. Allora, partiamo con la Luxury Palette Copper Change presa per che la Copper Change era dedicata agli occhi azzurri tonalità sul bronzo ok vedete allora questa è l'unica che è leggermente carina però quando voi andate a prendere il colorino qua in fondo che è quello con una texture un po' più speciale fa subito patina cioè fa subito patina e non scrive più ho provato anche a grattarlo leggermente ma non scrive sono comunque colori che svaniscono subito colori che andate a sfumare insieme Viene fuori una tonalità unica, 50 euro buttati, idem con la Mesmerizing Maroon, questa qui, questa è dedicata per gli occhi verdi, veramente anche questa oscena, come potete vedere comunque è quasi in tonsa, sì l'ho usata non tantissimo però, perché quando una cosa poi mi fa schifo l'abbandono, ma... Boh, per cosa la vado a utilizzare? Che fa schifo. Fa schifo nel senso per me, eh, non è che il prodotto di per sé è la formulazione, che per tutti sia uguale. Voglio ribadire questo perché poi uh, nei commenti magari succede il delirio di qua e di là, che qua non si può mai dire una cosa perché sennò tutti partono all'attacco a difendere questo e quell'altro. No, cioè per me, per mia esperienza personale, la qualità... Non mi piace, ok, magari sbagliate di dire fa schifo, ma la qualità per i miei gusti personali non è adatta. Non, su di me non funziona. E spendere 50 euro per una cosa che poi non ha funzionato e che magari qualcun altro può ancora può incappare in quest'altro errore perché è preso dall'acquisto compulsivo, sinceramente anche no, preferisco che questi soldi, boh, andate a fare la spesa piuttosto o comunque andate a prendere quel cavolo che volete questa qua invece è la pillow talk ah l'altra era quella super famosa la mesmerizing no la mesmerizing era la boh non mi ricordo comunque questa era la pillow talk scusate ma è la più semplice marroncina dai toni nude anche questa 50 euro non li vale neanche per l'anima colori che non sono neanche un po' pigmentati sono super burrosi, eh, per carità di Dio, perché sono morbidissimi, però dopo che li andate a sfumare insieme, viene fuori una, una cosa unica. Non ha quella cosa contraddistinta che avete usato un prodotto Charlotte e wow, no, non... a me non dà soddisfazione, non... vi giuro, non dà per niente soddisfazione. Non mi danno soddisfazione questi prodotti, come non mi ha dato soddisfazione la matita per gli occhi. Non mi ha dato assolutamente soddisfazione. Uh, quella a metà, anche quella era dedicata agli occhi azzurri, era marroncino opaca da una parte e uh, bronzo dall'altra, ma bronzo... Uh, come si dice? Bronzo metallizzato. Poi di Charlotte cosa ho provato? Basta. Ha ah, il mascara, ho provato due mascara, anche quelli boh, non valgono il prezzo che costano. E... Ho provato dei rossetti comunque in campioncino, piccolini, ma anche quelli comunque non mi hanno mai fatto impazzire. <coughs> Poi, altra palettina, diciamo, comprata perché anche questa super sponsorizzata eh, super pubblicizzata la Nabla Cutie Palette Wildberry questa qua è la 5 allora dietro qua abbiamo lo specchio ha ah, queste colorazioni qui 
Questo colore fa macchia in una maniera assurda. Questo colore si sgretola, si sgretola, fa proprio... Uh, è Devo dire crunchy. È, è proprio brutto, fa, fa spessore, vi giuro non è per niente bello. Quindi, fa macchia, opaco, secco, inutilizzabile. Sto qua si sgretola tantissimo. Questo, idem con patate per questo, fa macchia, super opaco, troppo troppo secco. Questo qua, blackberry, idem. Cioè gli opachi di questa palette sono osceni, sono troppo troppo secchi, non fanno macchia, cioè questo è tantissimo ovviamente perché è un viola così, però anche qui sono troppo secchi, troppo, hanno una formula troppo dura, poco scrivente, che non, non riuscite a sfumare. Gli unici decenti abbastanza sono Bucolic Baby e Alchemy 2.0, anche se questo si sgratta leggermente, quindi l'unico da salvare di questa palette è Bucolic Baby che è un colore comunque veramente veramente molto molto uh, bello è l'unico colore che vale di tutta questa palette quindi anche questa io non ve la consiglio poi passiamo a un'altra palette che questa mi si scaglierà il mondo addosso forse perché è di Clio allora oddio Beauty Love di Clio Makeup Shop, 65 euro per questa palettina. Allora, tornassi indietro non la ricomprerei mai. Il pack è questo qui, molto molto sottile comunque. Allora, qua abbiamo lo specchio. La palettina in questione è questa. Allora... È una palette di per sé comunque di qualità migliore di tutte le altre. Il nero qui è molto secco, anche questo fa macchia, cioè è poco scrivente se lo andate a sfumare. So che sembra tipo una contraddizione, però quando lo usate così secco vi rimane qui, cioè non riuscite a a sfumarlo e quel poco che sfumate magari non, non si vede poi cioè si sfuma troppo non è più un nero intenso bello scorrevole no è opaco secco 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 idem con patate per gli altri colori a parte questi questo qui e questo qui questo è molto molto un panna comunque scrivente molto morbido e anche questo qui che è caring è comunque una colorazione carina, un colore da sfumatura per transizione veramente valido. Poi, tutti gli altri che sono tutti shimmer, allora in base la uh, gamma cromatica, che non mi fa impazzire, però questa è una cosa mia personale, sono colori che non durano, su di me non durano per niente, quindi è per quello che io lo vado a, a bocciare, diciamo. Perché sono colori che sul, sulla mia palpebra, che non è neanche oleosa perché moltissime palette, tipo quelle di Anastasia, mi durano tantissimo. Anche quelle di Uda mi durano veramente tanto come, come colori. E questa qui, non lo so, cioè non, alcuni sono veramente cremosi, però anche questi sono mm, spessi. Cioè, vedete come sono comunque pigmentati, ma sull'occhio, a parte che vi vanno a sporcare tutto, cioè, veramente, però ecco, vedete comunque, cioè adesso che vado a pressare col dito, non, non risulta più dopo tutto luminoso, ok, perde un po', si va, va a scemare ovviamente, si va a sfumare per quello, però <ride> neanche che va a perdere tutto. Perché se non sfumate questo colore bene, vi rimangono proprio i pezzetti grossi di, di ombretto. Prendo un attimo un fazzoletto. Vi rimangono questi pezzi grossi di ombretto che sono inguardabili comunque. Perché poi vi cadono tutti qui nella zona contorno occhi e vi ritrovate in giro per la faccia. Quindi per quello che lo sto andando a bocciare. Ho usato anche un primer occhi, però io questa palette comunque non la riesco ad utilizzare anche per la gamma cromatica un po' che non cioè si fanno massimo 
due o tre look che okay, le sfumature che puoi usare sono questa, queste e queste qua basta non puoi fare altre cose l'unica cosa come top ci vai a mettere sopra questi che sono shimmer ma per il resto non è che puoi fare chissà tanto va bene che comunque il concept di Clio è un make up eh, leggero un make up comunque sempre sui soliti toni portabilissimi quindi anche lì poi va uh, in base alle persone che comprano, uh, però io non lo so, 65 euro tornassi indietro non li userei più, perché comunque con 50 euro mi compro una paletta di Anastasia che veramente mi uh, fa, va bene che Anastasia è già più magari un colosso, ok, un colosso beauty, Clio comunque è partita lei da sola da zero non che Anastasia sia mercalita di Dio partita con l'aiuto di 50.000 persone però comunque si parte già da luoghi diversi l'America è già molto più grande <ride> e, però sì mi vado a prendere quella palettina lì che già vale o comunque una paletta di quelle piccoline di, di Natasha Denona Mm, è quello, parliamo comunque di concept diverso, quello che è, non vado a screditare il lavoro di Clio ovviamente per carità, però per me, per i miei gusti personali questa palette non, non vale i soldi e neanche la, <ride> la qualità se così non vogliamo dire su, sulla mia, per la mia esperienza personale e niente ragazzi è stato un video, un video un po' così questo è stato un video di flop se così vogliamo dire Fatemi sapere anche voi nei commenti se magari invece vi trovate bene con questi prodotti, anche per il rosio di Flair, se boh, anche voi acquistate in maniera compulsiva, uh, se avete provato la palette di Nabla, la palette di Clio, la Beauty Love, invece voi come vi trovate che ben venga, pareri diversi fanno sempre piacere, e Charlotte Tilbury e così via. E noi ci vediamo alla prossima, adesso vedrò già che sono a casa cercherò di registrare il più video possibile, così da mantenere attivo il canale. Noi ci vediamo alla prossima volta, vi mando un grosso bacione e 